गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ एम एस सी फोर सेमेस्टर वेलकम ऑल ऑफ यू इन द इन दिस वीडियो लेक्चर क्लास टूडे आई वॉन्ट टू डिस्कस अबाउट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द बायोटिक्स फैक्टर्स इन विच आई वॉज डिस्कस about the different type of biotic factors that uh, found in our environments uh, but particularly here uh, we see the uh, that environment environmental factors or biotic factors that belong to the fishes to iske pehle ke video mein humne jo biotic factors ke bare mein डिस्क्राइब किया उसके इंट्रोडक्शन के बारे में लेकिन जो है बायोटिक फैक्टर्स हमने पहले ही बताया था कि और एनिमल्स की तरह से या और इकोसिस्टम की तरह से जो है कि यहाँ पे बायोटिक फैक्टर को हमें नहीं पढ़ना है बल्कि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फिश फिश के हिसाब से फिश कल्चर के हिसाब से जो है कि हमें बायोटिक फैक्टर को डिस्कस करना है तो ख़ास तौर से फिश का फिश के बीच और फिश का और दूसरे स्पीसीज़ के बीच क्या रिलेशनशिप होता है किस तरह से ये एक दूसरे से जो है कि जो है कि भिन्न भिन्न रूपों में संबंध रखते हैं इसकी यहाँ पे चर्चा की जाएगी तो इसीलिए ये हेडिंग जो है बायोट ये बायोटिक बायोटिक फैक्टर्स में जो है दो हेडिंग हो जाता है जो सेलेबस में दिया भी है सेलेबस के हिसाब से हमें इसी दो टॉपिक को पढ़ना भी है तो वो दो टॉपिक जो है देखिए सेलेबस के हिसाब से सेलेबस में नज़र डालें यहाँ पे दिया हुआ है इकोलॉजी में जो ये टॉपिक है बायोटिक फैक्टर्स बायोटिक फैक्टर्स तो बायोटिक फैक्टर्स में जो है पहला है इंटर स्पेसिफिक इंटर रिलेशनशिप एमंग फिशेस एंड विथ अदर ऑर्गेनिजम्स यानी कि फिश में फिश के आपस में क्या संबंध है एक दूसरे का और फिश से और अलग जो स्पीसीज हैं उनसे क्या आपस में इंटर रिलेशनशिप है ये तो ये दूसरा जो है इंटरा स्पेसिफिक इंटू रिलेशनशिप एमंग फिशेज यानी जो फिश और फिश के बीच अंतर संबंध जो है यानी इंटरा स्पेसिफिक उसके बारे में पढ़ना है यानी फिश और फिश के बीच में जो अंतर संबंध है जो बहुत क्लोज रिलेशनशिप है उसे पढ़ना है और फिश और फिश के बीच जो है कि जो है कि डिस्टेंट रिलेशनशिप पे वो पढ़ना है और साथ साथ फिश और और भी अदर एनिमल्स के साथ क्या उनका एक्वेटिक एनिमल्स के साथ क्या रिलेशनशिप है ये हमें पढ़ना है इस इस हेडिंग के अकॉर्डिंग हमें जो है बायोटिक फैक्टर को डिस्क्राइब करना है तो इस तरह से एमएससी लेवल पर ये जो बायोटिक फैक्टर की बात की जा रही है इसको हम अपने माइंड से निकाल दें जो बी लेवल तक हमने पढ़ा है बायोटिक फैक्टर या एबायोटिक फैक्टर वो दूसरी चीज़ें थी एबायोटिक फैक्टर तो लगभग मिलते जुलते हैं लेकिन बायोटिक फैक्टर जो हैं वो फिश कल्चर में और जो है इकोलॉजी इको के फैक्टर से पूरी तरह से अलग हैं डिफरेंट हैं तो इसको ध्यान में रखते हुए इसका डिस्क्रिप्शन हम आपके सामने देने जा रहे हैं इसको बहुत ही ध्यान से आपको समझना होगा तो ये हेडिंग यहाँ से इंट्रोडक्शन के बाद बायोटिक फैक्टर का इंट्रोडक्शन हम दे चुके थे अब इसमें जो दो मेन हेडिंग है इसके अकॉर्डिंग जो है कि जो डिस्कस पॉइंट है वो हम आपको लेकर के आपके सामने लेकर के हाजिर हैं तो हेडिंग है इंटर स्पेसिफिक इंटर रिलेशनशिप एमंग फिश एंड विथ अदर ऑर्गेनिजम इंटर स्पेसिफिक इंटर रिलेशनशिप इंटर स्पेसिफिक यानी स्पेसिफिक मतलब स्पीसीज से लिया गया है जो और स्पीसीज हैं जो जिनका आपस में क्योंकि तो फिश में डिफरेंट टाइप के स्पीसीज हैं डिफरेंट जो है कि क्लासेस हैं आर्डर्स हैं तो इनका जो है कि अलग अलग जो फिशेज में फिशें ही हैं लेकिन सब अलग अलग फिश का आपस में जो है कि क्या संबंध है तो उनका इंटर रिलेशन हम किस तरह इंटर रिएक्ट करते हैं एक फिश दूसरे फिश के साथ दूसरे के साथ कैसे जो है कि इंटर इंटरेक्ट करती हैं इसके साथ साथ एंड विथ अदर आर्गिन और इस फिशेज का एक्वेटिक रीजन में पाए जाने वाले जो दूसरे एनिमल्स हैं ऑर्गेनिजम में उनके साथ इनका क्या जो है कि रिलेशनशिप है 
इसके डिटेल हम यहाँ पे चर्चा करने जा रहे हैं तो देखिए द रियल सेंस ऑफ एन एक्वेटिक इको सिस्टम कैन बी एक्सपोज इन द वेरियस फार्म्स ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन फिशेज रिप्रजेंटेड एज वेब एंड साइकिल यानी अगर एक रियल सेंस की हम में हम बात करें वास्तविकता की बात करें तो रियल सेंस ऑफ एन एक्टिक सिस्टम एक एक्वेटिक सिस्टम पानी में जो सिस्टम है एक्वेटिक रीजन का जो पूरा मैनेजमेंट है उसके बारे में अगर वास्तविक रूप में बात करें वास्तविकता की उसकी बात करें कैन बी एक्सप्रेस इन द वेरियस फार्म तो वहाँ पर जो है कि बहुत तरह के फार्म हैं बहुत तरह के स्ट्रक्चर्स हैं क्योंकि तो एक्वेटिक रीजन में डिफरेंट टाइप के एनिमल्स प्लांट पाए जाते हैं हमने इसके पहले भी टॉपिक चर्चा किया है प्लैंगटान के बारे में ये फाइटो प्लैंगटान जू प्लैंगटान बैक्टीरिया और ये सारी चीज़ें जो वहाँ पे मौजूद हैं एनिमल एक्वेटिक रीजन में तो जायज़ बात कि वहाँ पर रहने वाले फिशेज का सबसे जो है कि या तो आपस का संबंध है या तो एक दोस्ती का संबंध है या तो दुश्मनी का संबंध दोनों हो सकता है इस तरह इंटर इंटरेक्ट एक दूसरे के साथ एक करते हैं तो वो सारी चीज़ें जो यहाँ पे हमें पढ़नी थी यानी कि एक्वेटिक रीजन एक्वेटिक सिस्टम में ये जो इस इसका जो फार्म है स्ट्रक्चर बहुत ही एक्सप्रेस होता है बहुत तरह से वेरियस फार्म्स हो सो इसके वेरियस फार्म ऑफ इंटर रिलेशनशिप इनका जो है कि भिन्न भिन्न जो संबंध है वो जो है कि व्यापक है बहुत तरह का बिटवीन फिशेज रिप्रजेंट्स एज फिशेज के बीच या वहाँ के एक्वेटिक एनिमल्स के बीच का जो भिन्न भिन्न जो संबंध है वो काफ़ी व्यापक है अगर उसे हम रिप्रजेंट करें कि किस तरह का संबंध है तो वो दो तरह से वो संबंध मालूम होता है एक्वेटिक रीजन रहने वाले फिशेज का और एक्वेटिक रीजन में इन हैबिटेट जो अदर टाइप के जो एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं या जो है कि फाइटो प्लैंगटान जो प्लैंगटान है इन सबों का जो आपस में संबंध है रिलेशनशिप है इंटर रिलेशनशिप है इंटर मतलब कि भिन्न भिन्न संबंध मतलब सिमिलर रिलेशनशिप नहीं बल्कि डिफरेंट रिलेशनशिप को हम इंटर रिलेशनशिप कहते हैं ये भिन्न भिन्न तरह के जो संबंध है वो खास तौर से अगर उसकी कैटेगरी बनाई जाए तो दो तरह की कैटेगरी बनती है रिप्रजेंटेड एज वेब एंड साइकिल पहला तो वेब रिलेशनशिप है वेब वेब मतलब जाल जैसे जाल होता है वो बहुत तरीके से बहुत ही अलग अलग तरीके से एक दूसरे से जुड़े होते हैं यानी एक सीधा सीधा संबंध नहीं बल्कि बहुत तरह का टेढ़ा मेढ़ा जो है कि संबंध भी होता है तो ये जाल जैसा जो रिलेशनशिप है उसको वेब रिलेशनशिप बोलते हैं यानी इंटर रिलेशनशिप जो है फिश का एक दूसरे एनिमल्स के साथ एक वेब रिलेशनशिप है दूसरा साइकिल से रिलेशनशिप साइकिल जैसा यानी चक्करण जैसा है यानी कि जहाँ से शुरू होते हैं फिर वहीं पर पहुँच जाते हैं साइकिल का मतलब होता है एक रिंग होता है चक्रण होता है एक चक्र को जहाँ से शुरू करते हैं फिर वहीं पर पहुँच जाते हैं तो उसे चक्रण बोलते हैं और वेब का मतलब होता है जो है कि एक जन से शुरू हुआ तो न जाने किस किस मोड़ से गुजरते हुए कहाँ कहाँ पहुँच जाएगा इस तरह से हम देखते हैं इंटर रिलेशनशिप वेब और साइकिल दो कैटेगरी में इसे जो है करते हैं माना कि इस तरह का रिलेशनशिप और भी एनिमल्स प्लांट में भी इकोसिस्टम में देखने को मिलता है लेकिन वो उसी तरीके से फिश में भी ये पाया जाता है तो यहाँ पे इसकी दो कैटेगरी हो गई वेब और साइकिल अब आगे हम देखते हैं द मेंबर्स ऑफ टू और मोर फिश स्पीसीज में इस्टेब्लिश इंटर रिलेशन थ्रू देयर कोऑपरेशन बेनिफिशियल कोशंस और डिस कोऑपरेशंस हार्मफुल कोशंस यानी कह सकते हैं कि जो है कि जो दो या दो से अधिक तरह के जो फिश स्पीसीज होती हैं क्योंकि फिश बहुत तरह की होती हैं दो या दो से अधिक प्रकार जो फिश स्पीसीज हैं उनका आपस में जो इंटर रिलेशनशिप है वो जो है कि दो तरह का होता है वो जैसे वेब और साइकिल हमने बात किया तो ये एज एको सिस्टम लेवल पर हमने दिखाया वेब और साइकिल का रिलेशन लेकिन अगर इंडिविजुअली अगर इस रिलेशनशिप को हम देखें तो दो तरह का होता है दो या दो से अधिक फिश का आपस में जो रिलेशनशिप है जो वो क्या है वो होता है कोऑपरेशन वाला संबंध होता है इंटर रिलेशन थ्रू देयर कोऑपरेशन कोऑपरेशन से जुड़ा होता है एक दूसरे के साथ जुड़ा होता है और वो कोऑपरेशन वो जो है कोई कोऑपरेशन होता है एक डिस कोऑपरेशन होता है कोऑपरेशन का अगर संबंध है तो बेनिफिशियल कोशन होता है 
यानी कि अच्छे संबंध होते हैं यानी लाभदायक संबंध होते हैं यानी एक दूसरे के साथ जो उनका जो जो सहक्रिया है यानी को एक्शन है वो जो है कि लाभदायक होता है और दूसरा डिसकोपरेशन वाला अगर हो रहा है तो यानी कि आपस में जो क्रिया हो रही है वो एक दूसरे को हानि पहुंचाने वाली होती है एक दूसरे को नुकसान पहुँच यानी एक तरह कह सकते हैं जैसा हमने पहले ऊपर डिस्क्राइब किया था इनके साथ दो तरह के संबंध वाले एक कोऑपरेशन डिसकोपरेशन कोऑपरेशन मतलब दोस्ती का संबंध डिसकोपरेशन मतलब दुश्मनी का संबंध यानी कोऑपरेशन एंड बेनिफिशियल को जिसमें होते हैं डिसकोपरेशन मतलब हार्मफुल को होते हैं यानी एक दूसरे को हानि पहुँचाने वाला संबंध होता है यानी ये एक फीस दूसरे फीस के साथ जो है कोऑपरेशन भी दिखाती है और एक फीस दूसरे फीस के साथ जो है कि जो है कि हार्मफुल एक्शन भी दिखाती है यानी जो है कि नुकसान भी पहुंचाने वाला काम करता है उसी तरह से एक फीस से दूसरे अलग तरह के जीवों के साथ का संबंध कोऑपरेशन वाला भी हो सकता है और फीस से और अलग तरह के जीवों से जो संबंध है वह डिसकोपरेशन वाला भी हो सकता है यानी हार्मफुल को एक्शन भी हो सकता है इस तरह से हम देखते हैं कि जैसे इंसान के इंसान के बीच का संबंध दोस्ती और दुश्मनी वाला दोनों होता है उसी तरह से फिश और फिश के बीच फिश और अदर एनिमल्स के बीच ऑर्गेनिज्म के बीच जो संबंध होता है वो जो है कि बेनिफिशियल भी हो सकता है हार्मफुल भी हो सकता है अब जो है कि उसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं तो देखते हैं इसी को और एक्सप्लेन करते हैं तो देखिए नो ऑर्गेनिज्म लिव बाई इट सेल्फ एंड अलोन कोई भी एनिमल इस दुनिया में इस नेचर में अकेले नहीं रह सकता जो है कि और अपने आप जीवित नहीं रह सकता उसको और लोगों से संबंध बनाना ही पड़ेगा और वो इंडिविजुअल लाइफ अगर जीना चाहे तो नहीं रह सकता यानी कि ये पूरी पूरी जो पूरा जो नेचर है इकोसिस्टम है जो है कि कोऑपरेशन वाला है और डिसकोपरेशन वाला ही है नो ऑर्गेनिज्म लिव बाय इट सेल्फ एंड लो अपने आप कोई एनिमल जीवित नहीं रह सकता अकेले नहीं रह सकता ये एक जनरल जो है कि कंसेप्ट है उसी तरह ये फिश पे भी लागू होता है इट इज ऑलवेज सरेंडर्ड बाई द मेम्बर्स ऑफ इट्स ओन टाइप्स एट लीस्ट इफ नॉट ऑफ अदर काइंड यानी कि कोई भी एक स्पीसीज जो है कि एक दूसरे के साथ कहीं न कहीं जो है कि सरेंडर बोलता है एक एनिमल दूसरे एनिमल के साथ सरेंडर बोलता ही है यानी उसके प्रति आत्मसमर्पण कर दिखाता है कम हो चाहे ज़्यादा चाहे कई तरीके से या कई तरीके से ठीक है इफ द इट इज ऑलवेज सरेंडर्ड बाई द मेम्बर्स ऑफ इज ओन टाइप्स एट लीस्ट यानी कि अपने ही जाति के दूसरे स्पीसीज के सामने एक स्पीसीज का कहीं न कहीं कभी न कभी एक दूसरे के साथ उसे आत्मसमर्पण जो है कि करना ही पड़ता है इफ नॉट ऑफ अदर काइंड्स और इसके अलावा कोई और तरीका भी नहीं है जीने के लिए मेम्बर्स ऑफ द मेम्बर्स ऑफ द सेम एक्वेटिक स्पीसीज हैव रफली द सेम काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट्स यानी कि अगर एक ही तरह एक्वेटिक रीजन में एक ही तरह के स्पीसीज एक ही स्पीसीज हैं सिमिलर स्पीसीज हैं तो उनका जो रफली जो आपस में जो संबंध है वो एक ही तरह क्योंकि एक ही तरह की जरूरत सबकी होती है क्योंकि सिमिलर स्पीसीज है सेम स्पीसीज जात की हैं तो जो उसकी जरूरत है वही उसकी भी जरूरत है तो इस तरह से एक ही तरह की जरूरत एक दूसरे को होती है सच एज हैबिटेट और ये जो है कि सेम तरह का सेम काइंड जो ज़रूरत है रिक्वायरमेंट्स है उसमें क्या क्या हो सकता है सच एज हैबिटेट यानी अगर एक तरह की स्पीसीज है तो एक ही तरह के रहने की जगह भी होनी चाहिए सबकी एक ही जरूरत होगी एक ही तरह का फूड भी होगा और एक ही तरह का शेल्टर एक ही तरह का रहन सहन भी होगा यूजली फिशेज लिव इन ग्रुप्स एंड शेयर द इन्वायरमेंट अराउंड क्योंकि फिशेज जो है ग्रुप में रहती हैं एक साथ झुंड के झुंड रहती हैं तो जाहिर बात कि जो इन्वायरमेंट जो है एक ग्रुप के साथ होगा जो प्रॉब्लम एक के साथ होगा वही दूसरे के साथ भी होगा जो एक जो बेनिफिट इन्वायरमेंट होगा वही दूसरे के साथ भी होगा यानी एक ग्रुप में जब फिशेज ग्रुप में रहती हैं तो उनका सारा का सारा जो है कि जो रिक्वायरमेंट है जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो जो है कि सेम होता है सब एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं शेयर करना ही पड़ता है इट इज़ देयर फॉर इम्पॉसिबल टू इमेजिन दैट एन इंडिविजुअल इन द ग्रुप्स इज एब्सोलूटी इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर स्पीसीज एंड हैज़ नथिंग टू डू विथ द अदर 
यानी जब एक साथ जब ग्रुप में रहती हैं तो ये जो है कल्पना करना या सोचना बहुत कठिन हो जाता है कि कौन सी कौन ऐसा एनिमल है जो ये अपने आप में अकेले रह सकता है यानी इंडिप आत्मनिर्भर होकर के रह सकता है पूरी तरह से कौन सा एनिमल है जो आत्मनिर्भर रह सकता है और जो है कि किसको किस एनिमल की ज़रूरत नहीं है यानी कि ये पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है फॉर इंसिटेंस सपोजिंग देर इज़ वनली वन इंडिविजुअल से ए प्लांट ग्रोविंग इन ए गिवन एरिया जैसे मान लीजिए इसलिए अगर हम सपोज करें अगर इसको देखें तो जैसे किसी एरिया में एक कोई प्लांट है जो है कि वो ग्रो कर रहा है तो ये लगता है कि ये प्लांट तो ग्रो कर रहा है ये अपने आप में अकेले है तो इसको किसी की ज़रूरत नहीं है लेकिन नहीं उसके आस पास बहुत सी इन्वायरमेंट ऐसी चीज़ें हैं जिस पर वो निर्भर करता है इट इज़ द मास्टर ऑफ द इन्वायरमेंट और यही जो है कि इन्वायरमेंट का जो मास्टर है ये जो है कि यानी इस तरह से हम कह सकते हैं कि कोई भी जैसे प्लांट है तो वो ग्रो कर रहा है तो प्लांट माने के और चीज़ों पर निर्भर करता है लेकिन प्लांट ही जो है फोटोसिंथेसिस करता है और यानी कि इस इन्वायरमेंट पे जो चीज़ें सामने दिख रही हैं वो इसी की वजह से इस तरह से हम इसे मास्टर इन्वायरमेंट कह सकते हैं मास्टर ऑफ द इन्वायरमेंट देयर विल लीड टू कंपटीशन एमंगेस्ट द मेम्बर्स ऑफ द सेम स्पीसीज और एक ही सेम सिमिलर स्पीसीज में आपस में जब कई तरह की ज़रूरतें सेम हैं जैसे हैबिटेट की फूड की या शेल्टर की तो जाहिर सी बात कि आपस में कंपटीशन जो है कि कंपटीशन होना लाजमी है द सेम इज द सेम इज ट्रू फॉर ऑल अदर ऑर्गेनिज्म और यही जो है कि कंडीशन और इसी फीसीज के ऑर्गेनिज्म के साथ भी हो सकता है होता है एज द पापुलेशन ऑफ ईच स्पीसीज इंक्रीज ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल स्पीसीज विल बी फार्म न्यू रिलेशन विल डेवलप नॉट ओनली एमेंगेस्ट द मेम्बर्स ऑफ द सेम स्पीसीज बट आल्सो बिटवीन द मेम्बर्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज क्योंकि जब पॉपुलेशन किसी भी स्पीसीज का बढ़ता है तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल भी बढ़ता है तो जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल बढ़ता है तो एक दूसरे स्पीसीज के साथ और स्पीसीज के मेम्बर के साथ एक दूसरे का जो संबंध भी होता है कई तरीके का होता है नया नया जो है कि रिलेशनशिप भी बनता है उसमें सेम स्पीसीज के पास भी न्यू रिलेशनशिप बनते हैं और अदर स्पीसीज डिफरेंट टाइप की स्पीसीज के साथ भी जो रिलेशनशिप होता है वो नया बनता है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ता है तो रिलेशनशिप भी नया बनेगा न्यू बनेगा बनता है द फर्स्ट काइंड ऑफ रिलेशन आर कॉल्ड इंट्रा स्पेसिफिक एंड द अदर इज इंटर स्पेसिफिक और जो नए नए जो संबंध बनते हैं उसमें दो तरह के संबंध माने जा सकते हैं होते हैं तो ये दो तरह के होते हैं एक तो इंट्रा स्पेसिफिक यानी सेम सिमिलर स्पीसीज के बीच में जो रिलेशनशिप है वो इंट्रा रिलेशनशिप है वो वो रिलेशनशिप जैसे कि हम ऊपर हमने बताया कि वो कॉपरेशन वाला भी हो सकता है डिसकॉपरेशन वाला भी हो सकता है उसी तरीके से दूसरा जो रिलेशनशिप न्यू बनता है वो इंटर स्पेसिफिक बनता है यानी दो तरह के स्पीसीज के बीच दो तरह के जातियों के बीच तो उसमें भी वो रिलेशनशिप उसी तरह का बनेगा एक जो है कि बेनिफिशियल बनेगा और एक हार्मफुल बनेगा इस तरह की ये इनका आपस में रिलेशनशिप होता है तो ये सारा का सारा कुछ जो है ये कि फिस पे भी जो है कि देखने को मिलता है इंटर डिपेंडेंस बिटवीन सेम स्पीसीज एंड अदर स्पीसीज बिटवीन वन काइंड ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स एंड अदर काइंड ऑफ प्लांट और एनिमल्स इट इज़ वे ऑफ लाइफ यानी ऊपर हमने जैसे बताया कि इंटर डिपेंड यानी एक दूसरे स्पीसीज का एक दूसरे स्पीसीज के ऊपर निर्भर रहना एक प्लांट और एक एनिमल का एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहना इस तरह से प्लांट और एनिमल का प्लांट से प्लांट के बीच का एनिमल से एनिमल के बीच का जो संबंध होता है एक दूसरे के ऊपर आत्मनिर्भर होकर जो जीते हैं इसी को ये ये यही तो एक यही एक ज़िंदगी है यानी एक जीने का एक तरीका है और यही तरीका स्पीसीज फिश स्पीसीज के साथ फिश कल्चर में भी हमें देखने को मिलता है इंटर डिपेंडेंस में भी फॉर वेरियस रीजन्स और एक दूसरे पर आत्मनिर्भर रहने का भी कई कारण होता है वो वजह क्या क्या है एज फूड फूड वो वजह होती है शेल्टर वो वजह होती है और प्रोटेक्शन होता है और सब स्टेटम होता है जहाँ पे रहते हैं जहाँ पे और ट्रांसपोर्ट या ट्रांसपोर्ट आने जाने का जो वजह है वो 
यानी इतने तरह के रीजन्स हैं जिसके वजह से एक दूसरे पर ये कि दूसरे एनिमल और एक दूसरे से सिमिलर स्पीसीज और डिफरेंट स्पीसीज जो है कि वो डिपेंडेंट होते हैं यानी इंटर डिपेंडेंट होते हैं वेजिटेशंस एंड फिशेस ऑफ एन हैव टू लिव एज अनडिज़ायरेबल नेबर्स और गेस्ट्स परमानेंटली और टेम्प्रोरली यानी वेजिटेशन की हम बात करें जैसे वेजिटेशन जो एक्वेटिक रीजन में जो छोटे छोटे पौधे पाए जाते हैं पेड़ पौधे पाए जाते हैं वेजिटेशंस और जो फिशेज हैं वो जो जो है आपस में एक दूसरे के साथ पड़ोसी जैसा जो है कि जीवन बिताते हैं एक दूसरे के साथ वो जो है कि एक गेस्ट एक मेहमान जैसा भी जीवन बिताते हैं वो वो ये नेबर जैसा रिलेशनशिप या गेस्ट जैसा जो रिलेशनशिप होता है ये परमानेंट भी हो सकता है टेम्परेरी भी हो सकता है क्योंकि वो फीसेज काफ़ी दिन तक उनके साथ भी रह सकते हैं या तो अभी आए फिर कुछ हट जाते हैं दस आल ग्रेडेशन एग्जिस्ट एग्जिट फ्राम रिलेशनशिप्स दैट आर वाइटल यानी जितने भी ये ग्रेड हैं जो हम रिलेशनशिप की ग्रेड बता रहे हैं ये सब के सब रिलेशनशिप जो है कि वाइटल होते हैं जैविक होते हैं एंड लाइफ लॉन्ग टू दोज और ये जीवन भर के लिए ये संबंध होता है दैट आर कैजल आर टेम्परेरी और ये कैजल भी हो सकता है टेम्परेरी भी हो सकता है जीवन भर के लिए भी हो सकता है जैविक भी होता है यानी जीने के लिए भी होता है सर्वाइवल के लिए बता इंटर रिलेशंस कैन बी बेनिफिशियल टू बोथ पार्टीज जो इंटर रिलेशनशिप होता है अलग अलग स्पीसीज के बीच में तो वो बेनिफिशियल भी दोनों के लिए होता है और हार्मफुल फॉर बोथ पार्टी दोनों के लिए हार्मफुल भी होता है और बेनिफिशियल और हार्मफुल टू वन और एक दूसरे के साथ बेनिफिशियल भी होता है हार्मफुल भी होता है टू वन एंड एंड न्यूट्रल इन रिस्पेक्ट टू अदर स्पीसीज और एक स्पीसीज से दूसरे स्पीसीज के बीच जो है कि न्यूट्रल संबंध भी होता है जो है कि इस तरह का जो है उदासीन संबंध भी होते हैं अगर जनरल में हम देखें तो इन दोनों के बीच का जो आपसी में जो संबंध है उसको दो कैटेगरी में हम बांट सकते हैं इंटर स्पेसिफिक रिलेशंस में भी ब्रॉडली डिवाइडेड इन टू कैटेगरीज अगर इंटर रिलेशनशिप की बात करें जो हम इस एडिंग में पढ़ रहे हैं तो ये जो है कि दो तरह का इसका व्यापक जो है कि अगर डिवीज़न करें ये दो कैटेगरी हो सकती है पहला है सिम्बियासिस सिम्बियासिस का मतलब होता है लिविंग टुगेदर यानी एक दूसरे के साथ अगर रहने वाला संबंध है उसे सिम्बियासिस बोलते हैं यानी हर चाहे वेजिटेशन प्लांट हो एनिमल हो चाहे सिमिलर फिशेज़ हों चाहे डिफरेंट स्पीसीज हों या उनके साथ वेजिटेशंस हो डिफरेंट टाइप एनिमल्स हों सब एक दूसरे के साथ अगर रह रहे हैं तो इसे सिम्बियोसिस बोलते हैं यानी मीन्स लिविंग टुगेदर एंड लिविंग इन सच ए वे और वो इस तरह से रहते हैं दैट आइदर बोथ और एट लीस्ट वन ऑफ देम इज़ बेनिफिटेड फ्राम द एसोसिएसन यानी कि एक दूसरे के साथ रहते हैं तो एक दूसरे के साथ इनका जो संबंध है बेनिफिटेड है यानी बेनिफिशियल है यानी कि तभी रह पाएंगे जब एक दूसरे के साथ जब का संबंध अगर बेनिफिशियल होता है तभी वो एक दूसरे के साथ रह पाते हैं लिविंग टुगेदर तभी होता है यानी सिम्बियासिस फिशेज तभी शो करती हैं जब एक फिश से दूसरे फिश के साथ जो है कि मधुर संबंध हो बेनिफिशियल संबंध हो अदरवाइज वो अलग अलग हो जाती है एकॉर्डिंग टू दिस सिम्बियासिस इज ऑफ टू काइंड और अगर ये सिम्बियासिस की बात करें बेनिफिशियल लाइफ की बात करें लिविंग टुगेदर की बात करें तो इसमें जो है कि दो कैटेगरी हो जाती है फर्स्ट है म्यूचुअलिज्म म्यूचुअलिज्म में क्या होता है इन विच बोथ स्पीसीज आर बेनिफिटेड यानी इसमें जो दो स्पीसीज हैं आपस में एक दूसरे के साथ इनका जो है लाभदायक संबंध होता है यानी एक दूसरे जो है कि ये जो है फ़ायदा पहुंचाने वाले एक दूसरे के लिए लाभदायक होते हैं कमेंसलिज्म ये दूसरा जो है जो कैटेगरी है क्या है इन विच वनली वन स्पीसीज इज बेनिफिटेड कमेंसलिज्म में क्या होता है कि एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज को 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 का, का फ़ायदा तो पहुंचाती है लेकिन वो दूसरी जिसके लिए फ़ायदा पहुँचा रही है लाभदायक है वो इसके लिए कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाती यानी एक तरह एक तरफा प्यार होता है और म्यूचुअलिज्म में क्या होता है एक दूसरे के दोनों एक दूसरे का फ़ायदा पहुंचाते हैं और कमेंसलिज्म का मतलब होता है सिर्फ एक फ़ायदा पहुंचाती दूसरे उसको फ़ायदा नहीं पहुंचाती या कोई फ़ायदा पहुं नहीं पहुंचती इस तरह से सिम्बियासिस का संबंध हुआ दूसरा एंटागोनिज्म है एंटागोनिज्म क्या है अभी हमने जो है कि बेनिफिशियल संबंध की बात किया बेनिफिशियल रिलेशनशिप की बात किया लिविंग टुगेदर की बात किया 
लेकिन यहाँ पे क्या है इज एंटागोनिज्म इज ऑन द कंट्रेरी और हार्मफुल रिलेशन से यानी एंटागोनिज्म जो सिम्बियासिस का ठीक उल्टा है कंट्रेरी है और इसमें जो हार्मफुल रिलेशनशिप होती है एक दूसरे को हानि पहुंचाने वाला रिलेशनशिप होता है इट इज़ ऑफ थ्री मेन टाइप और ये तीन तरह के होते हैं अगर इसी कैटेगरी करें तो तीन तरह के कौन कौन फर्स्ट है एक्सप्लाइटेशन एक्सप्लाइटेशन रिलेशनशिप में क्या है इज एन एसोसिएशन इन विच वन स्पीसीज लिव एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर स्पीसीज यानी कि ये जो है अगर एक्सप्लाइटेशन की बात करें तो इसमें एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज के साथ जो है कि इस ऐसा संबंध दिखाते हैं कि एक स्पीसीज दूसरे के एक्सपेंस पर यानी दूसरे के को इसी तरह से मिटा करके ख़त्म करके जिंदा रहती है यानी दूसरे को जो है कि नुकसान पहुंचा करके जिंदा रहती है और दूसरे को नुकसान न पहुँचाए तो वो जिंदा नहीं रह सकती तो इस तरह से जैसे बड़ी मछली दूसरे मछली को जो है कि खाती है तो छोटी मछली को वो क्या करती ख़त्म कर देती है तभी तो जिंदा रहती तो एक्सप्लाइटेशन में यही होता है कि इज एन एसोसिएशन दोनों के बीच में जो संबंध कैसा होता है इन विच वन स्पीसीज लिव एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर स्पीसीज यानी एक एक दूसरे उसके एक्सपेंस पर उसके खर्चे पर उसके कीम, किसी कीमत पर जो है वो उसी के साथ वो जिंदा रह सकती इट इंक्लूड्स और इसमें दो तरह का संबंध होता है यानी एक दूसरे को जो नष्ट करेंगे तभी वो जिंदा रह पाएंगे तो इसमें क्या है इट इंक्लूड्स पैरासिटम एंड प्रीडेशन पैरासिटिज्म का मतलब है वो परजीवी किसी कोई स्पीसीज एक दूसरे स्पीसीज पर जब पैरासिटम होता है परजीवी होता है तो वो धीरे धीरे क्या होता है जिस पर निर्भर है उसको समाप्त कर देता है अपने जीने के लिए और प्रीडेशन का मतलब है कि वो एक दूसरे का शिकार करते हैं प्रीडेशन यानी एक दूसरे के शिकारी होते हैं यानी कि दूसरे का शिकार करके जिंदा रहते हैं दूसरा जो इसमें जो हमने बताया वो जो है कि कंपटीशन कंपटीशन में क्या बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स यानी कि जो एक्वेटिक एनिमल हैं आपस में उनके आपस में जो है कि कंपटीशन के बहुत तरह की उनकी, उनकी ज़रूरतें सेम हो सकती हैं तो वे एक दूसरे के साथ जो है स्ट्रगल करते हैं कंपटीशन ये उसमें ही कंपटीशन इंटर स्पेसिफिक हो सकता है इंट्रा स्पेसिफिक होता है सिमिलर स्पीसीज के आपस में भी कंपटीशन हो सकता है और डिफरेंट टाइप के स्पीसीज में भी जो है कि कंपटीशन हो सकता है क्योंकि बहुत से ऐसी ज़रूरतें हैं जो एनिमल अलग अलग स्पीसीज के तो होते हैं लेकिन उनके ज़रूरतें एक होती हैं लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो सिमिलर स्पीसीज भी होती हैं उनका सिमिलर ज़रूरतें होती हैं तब भी कंपटीशन होना है तभी प्रतियोगिता एक दूसरे के बीच होनी है इस तरह से हमने देखा कि फिश के अकॉर्डिंग जो है कि इनके जो है आपस में इंटर स्पेसिफिक इंटर रिलेशनशिप जो है कि आपस में कैसे होते हैं सिमिलर स्पीसीज में सिमिलर फिश में भी और अदर ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या इनका संबंध है इसको हमने डिस्क्राइब किया इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इंट्रा स्पेसिफिक इंटू रिलेशनशिप एमंग फिशेज फिशेज का आपस में ही एक सिमिलर स्पीसीज के बीच में क्या संबंध है ये टॉपिक हम लेकर के इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशनशिप को लेकर के हम नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे ओके okay.